Третья мировая война. Угнетающий, пугающий. Давайте мы не говорил. будем опускаться, вот знаете, в критику. Вы озвучиваете как раз вот мысли власти. Власть сама боится, что ей когда-то придется применить силу. Здравствуйте, с вами я, Вадим Борейко, и канал Гиперборей. Для начала, как обычно, подписка, лайк, нажать колокольчик, написать комментарий, потом и поделиться ссылкой на это видео в своих социальных сетях. Тема сегодняшнего выпуска – есть ли такой риск, что Казахстан может стать для Центральной Азии тем же, чем Сирия стала для Ближнего Востока. Я не нагнетаю страсти, такие заголовки уже мелькают в СМИ. Наша гостья – Акмурал Баталова, казахстанская журналистка, которая была в Сирии и делала оттуда репортажи. Здравствуйте, Акмурал. Здравствуйте. Как вы пришли к этой сирийской теме? Ну, у меня просто были друзья сирийцы, которые рассказывали, мне было интересно. На тот момент э, я жила в Лондоне, все это освещалось с точки зрения западных СМИ. Но то, что говорили сирийцы, это немножко отличалось от того, что показывалось по, там, по телевизору, в масс-медиа. И в 2015 уже году мы как раз с семьей отдыхали в Турции. Я стала свидетелем лично сама вот огромного это, кризиса э, сирийских беженцев. Так получилось, что прямо в центре Измира я попала в толпу этих беженцев. Ну и, видимо, как-то так вот попала вот во все это. Я почувствовала себя одной из них. И мне стало страшно. Мне реально стало страшно, когда я увидела этих людей таким безысходным выражением лица. Вы три раза были в Сирии, да? Три раза, да. По чему приглашению? Первый раз меня пригласило Министерство туризма. Сирии, и мы проехали э, практически э, всю страну, та, которая была контролируема на тот момент государственными э, силами. И мы были в Дамаске, в Алеппо, в Пальмире, Маалюле и Сиднае, Хомсе. То есть шесть городов мы проехали. Второй раз меня пригласило уже Министерство обороны России. Стоп, Министерство обороны России? Да. В России же участник. Э, да, но ну, я оплачивала сторону. сама поездку, и все это был международный пресс-тур. То есть там не только я одна была, там были э, представители Sky News, France TV, но, э, немецких каналов. Ваши сюжеты и фильмы не назовешь их э, милитаристскими. А э, это было есть... одно из условий моих, да, и когда меня пригласили, я сказала... Они сказали, гуманитарные. Да, я освещаю гуманитарную составляющую сирийского кризиса, и когда я получила приглашение от Министерства обороны, я сразу же сказала, что я буду освещать все, что я там увижу, с точки зрения, с позиции э, внешней политики моей страны. А в чем страны. тогда был их интерес? Простуры для чего организовываются? Для каких-то собственных целей? Ну, наверное. Чего? Ну, не обязательно. Они вообще не диктовали, там, как покажите, что покажите. Этого не было на самом деле. Они показали нам базу Хминим. Мне было интересно, как... Вот здесь я точно первая, я думаю. С оператором мы были, мы точно первые из Казахстана, кто побывал на российской военной базе в Хмениме и в Латаке, на морской базе. Но это было интересно. Мы отсняли кучу интересного материала, которую я потом использовала, использую и буду использовать в своих документальных фильмах. И третий раз? Третий раз я уже поехала сама, но я уже получила разрешение от сирийского правительства. И они уже обеспечивали мою безопасность, потому что в третий раз я поехала в те районы, которые, ну, скажем так, еще очень сложные, очень опасные. Там все еще не, не до конца прошло разминирование, там еще племена между собой воюют. И, может быть, там киднепинг. То есть людей могут, могут похищать. Да? да, там еще могут похищать людей. И самое главное, там близко пустыня, где все еще прячутся игиловцы в бункерах. Сразу скажу зрителям, что все ссылки на все э, сюжеты и фильмы Акбарал вы можете увидеть в описании. Вот, кстати, о вашем э, первом фильме, большом, двухчасовом, «Сохраняя спокойствие». Он посвящен Сирии, но вы сняли его в 17 году, да? Да. 
до того, как впервые попали в Сирию. Как так вышло? В 17 году, в январе 17 -го года, начался Астанинский процесс. Это переговоры по мирному урегулированию сирийского конфликта. Я поехала туда. На первом раунде очень трудно было, но я все-таки использовала свои, свои личные связи, проникла прямо туда, вот, не на сами переговоры, но там, где находились участники этих переговоров, познакомилась со всеми, и возникла эта идея. Поскольку я приезжала практически на каждый раунд переговоров, возникла идея именно сначала понять, что, как, почему поскольку я слышала два мнения со стороны оппозиции и со стороны правительственной делегации, мне захотелось показать это. Также я познакомилась с главами и с членами других делегаций, гарантов этих переговоров, то есть с иранской делегацией, с российской делегацией, с турецкой делегацией. И возникла вот идея на основе интервью с ними снять вот такой фильм, который бы помог, подсказал, что ли, какие-то дал подсказки для того, чтобы как избежать радикализации ислама в Казахстане, как избежать вот, повторения сирийского сценария. У вас на э, старинском процессе был доступ туда, куда не было, не было доступа обычным журналистам, которые довольствовались ну, протокольной сказать, съемки. Вы говорите о связях. Э, имеется в виду, что в то время ваш муж Аскар Булатович Баталов был вице-министром культуры? Нет, нет. Это мои личные связи. Я просто когда-то работала в аппарате президента, в отделе внешних связей. У меня остались мои связи, как в МИДе. Давно а, это было? Ой, очень давно. Ну, как, в 90-х? В 90-х, да. На, на заре независимости. Это было в самом начале. Также я закончила нашу дипломатическую академию МИД. Ребята, которые учились со мной вместе, они как раз вот обеспечивали перевод на этих переговорах. Я просто их попросила, сказала, что мне нужно... Я совершенно не в упрек. Я, если бы у меня был такой муж и такие связи, я бы тоже их использовал, конечно. Ну, а... Без мужа тоже, конечно, не обходится. Он меня поддерживает, помогает, и когда нужно, конечно, организовывает мне какие-то встречи, но они во благо, они не в личных корыстных целях. Второй фильм ваш э, на пике... На Олимпе дипломатии. На Олимпе мировой, дипломатии. мировой дипломатии. Он тоже посвящен Сирии и больше и астанинскому процессу. Я вот эти фильмы оба, я их разделяю. Для меня там ценная вот журналистика, чисто что называется профессиональное мясо это, да, и отдельная вот, э, так сказать, паркетная пропагандистская часть. Не обижайтесь, я просто это условно называю. Ничего не имею против. Понятно, что э, по, э, заказчиком первого фильма было Министерство культуры да, и Министерство по делам религии. Uh -huh. А второго? Э, э, фонд през... Елбасы, первого президента. Понятно, что каких-то оппозиционных э, выступлений там ждать не стоило. Но, вы знаете, вот сейчас эти фильмы смотрятся э, совершенно как-то как пугающе, немножко зловеще. То есть астаринский процесс начался... В 2017 году Казахстан решал проблемы Сирии чужие. И в то время не то чтобы подгорала вовсю уже своя локальная Сирия, у нас тут лет, почти 10 лет. Во-первых, Сирия межэтнических конфликтов, начиная с маловодного в 2009 году да, до последних гурдайских событий. Жанозень в 2011 году, бомбежка в прошлом году в Арысе, да, Сирия терактов. Две волны их было, 11 12 год и 16 год. В этом году уже беженцы у нас были из э, дунганских сел в Капизе. То есть весь набор э, был. И Казахстан занимался чужими делами, когда у самого такие дела на кухне. Да, у меня, возможно, обывательский взгляд. Вот. А у вас какой взгляд на это? Ну, я бы не соглашусь здесь с вами. Послушаю вас. Постараюсь объяснить с обывательской точки зрения. Как хозяйка... Я бы хотела, чтобы у меня было чисто в доме, порядок был в доме, но и снаружи тоже. Это во-первых. Во-вторых, переговоры по сирийскому регулированию – это огромный, колоссальный опыт. Ведь наши работники дипломатические, они же не просто там как бы находились. Надо понять, что мы, во-первых, не участвуем в этих переговорах, мы предоставляем площадку для этих переговоров. Но одновременно... 
наши дипломатические работники слышат все это, как это проходит. Есть возможность просто прикоснуться из первых уст узнать. И такая же возможность была у журналистов, у меня, например, как это все происходило. Для того, чтобы потом как раз-таки избежать опыта, извлечь какие-то уроки из этого опыта. Я считаю, что это необходимо, абсолютно необходимо такие вещи делать. Во-первых, в плане получения опыта, изучения этого опыта, конфликта сирийского. Во-вторых, в имиджевом плане, Потому что если вы прогуглите просто Google Statistics и посмотрите, в какой момент по всему миру больше всего люди гуглили вопрос «Казахстан». Некоторые даже не знают, где Казахстан находится. Я понял. И вот как раз на январь 2017 года приходится пик запросов в Google. Я о понял Казахстане. вашу позицию очень хорошо. Плюс операция «Жусан». Давайте не будем а... забывать о том, Это что... Это операция по вывозу, по вывозу казахстанских да. женщин и детей из угу. зон боевых действий из Сирии, которая прошла в конце прошлого года. И не только. Среди них были вывезены и мужчины, которые были привлечены к уголовной ответственности. Сразу Я... напомню, что две с половиной тысячи казахстанцев да, попало в Сирию. Среди них были и воевавшие. Больше тысячи погибло. Да? И вывезено более 500, по-моему, было в ходе операции. Ну, на самом деле точных, прям, наверное, цифр никто прямо точно не скажет. Но 595 человек были вывезены. Я понял вашу позицию. Мы с вами угу. заранее договорились, зафиксировали разногласия, двинулись дальше. Я просто поясню свою. На мой взгляд, Казахстан в эти годы был больше озабочен фасадом, нежели состоянием внутреннего двора. Имидж. Ну, какое значение вот эти рейтинги имеют, когда такие дела на кухне? Очень большое имеют эти значения рейтинги. Очень большое в плане том, что и по привлечению инвестиций, и имиджа страны для туризма. Ну, в общем, безусловно, я не сойду, безусловно. Я не сойду с этой позиции, что для нашего руководства важнее казаться, чем быть. Нет, я вам скажу так. Я не отрицаю того, что работа должна идти равнонаправленно. Ну, вот она и не как, я, как я уже сказала, что и э, дом должен быть чистым и внутри, и снаружи. С этим я согласна. В чем, на ваш взгляд, причины сирийского конфликта? Вот изначальные и внешние, и внутренние. Отдельно смотрите, пожалуйста. Его нужно брать как на мировом уровне, так и на региональном, так и на локальном уровне. То есть в мировом там, конечно, было основное то, что монархии Персидского залива хотели проложить трубопровод, газопровод, трубопровод, чтобы нефть и газ от них напрямую шел в Европу. Разумеется, это угрожало интересам России. Сейчас им приходится транспортировать эту нефть по, по заливу, там, на этих всех танкерах. А так, если бы трубопровод лег напрямую в Европу, через Сирию, через Средиземное море, конечно же, в таком случае был бы перекрыт абсолютно, э, так сказать, нефтяной бизнес России. Газовый трубопровод. Сейчас Россия поставляет газ в Европу. Только и России. Это, это и, конечно, мы тоже. Безусловно. Потому что вся наша ну, нефть... Да, ну, нашу там мировую державу мы идет, пока Да, идет трогать. поставки... Нет, поставки идут через российские трубо, трубопроводы. Наших Россия ресурсов. же вмешалась не на начальных этапах. В этот ну, потому что, да, как бы ее, во-первых, не просили. Во-вторых, Путин очень долго наблюдал. И я не думаю, что он хотел прямо так вмешиваться в этот процесс. Но... Когда уже, во-первых, нужно обязательно сказать о том, что когда, бизнес, ой, когда сирийский кризис из локального, регионального перерос уже выше в мировой, это, можно сказать, это мини-мировая, третья мировая война в, в масштабах на территории одной страны. То есть главная причина – это транспортировка у водорода. Это да? на мировом уровне. На региональном уровне, безусловно, там свои были разборки. Это шиитско-суннитский конфликт. Там тоже, конечно, противостояние монархии Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, шиитского Ирана, который поддерживал президента Башара Алясада, 
И, конечно, это на региональном уровне этот конфликт. Плюс Турция... Ну, Турция как суннитская тоже. Да. Будем рассматривать плюс амбиции, амбиции Турции, ее президента по восстановлению Османской империи. Это тоже сыграло свою роль. А, а на локальном уровне... Ну, Израиль не был в стране. Безусловно. Мы не можем вообще убер... рассматривать любой конфликт на Ближнем э, Востоке без контекста из... Израиля. А на местном уровне, если смотреть, конечно же, безусловно, это авторитарное государство. Безусловно. Окруженное точно такими же. Там демократическое, только Израиль. Но если сравнить... Нет. Но если сравнить с монархиями Персидского залива... Сирия более чем демократическая страна. А я разговаривала непосредственно с беженцами, причем разных, там, с курдами, с, э, с черкесами, с осетинами, с друзами, если брать религиозные, с христианами, э, с ассирийцами, то есть с представителями разных этнических меньшинств и религиозных э, представительств. И все они говорили, что у нас борьба с коррупцией шла, арестовывали там, освещали все это. У нас были оппозиционные каналы. Ну, то есть сказать, что там уж, знаете, вот как это описывалось Ну, с оппозицией годы, борьба тоже шла. Будь здоров. С оппозицией шла. Но опять-таки мы должны понимать тоже, какая оппозиция. Все годы, начиная с образования Сирийской Арабской Республики, главной оппозицией э правительству сирийскому это была организация «Братья-мусульмане». Об этом мало кто говорит, но на самом деле основная борьба шла с ними. Это радикальная э, организация, признана террористической, которая устраивала террористические акты практически ежедневно. Окей, okay, а разве не было вот оппозиции в, в обычном, в светском понимании смысла этого слова? Была. Они и вышли на улицы. Была. Я... И они тоже по тюрьмам сидели? И они сидели, безусловно. Я разве говорю, что не сидели, но я говорю, что основной упор был все-таки на радикальных, на радикальные элементы. На борьбу с ними, да? На борьбу с ними. Основной упор был на борьбу с радикальными элементами. Что стало триггером начала конфликта, гражданской войны и боевых действий? Вы знаете, умалчивается один момент, самый главный момент, первый умалчивается, о том, что Первые э, волнения начались не за свободу и не за демократию. Первые волнения начались против закона, который было принято сирийским правительством, о запрете ношения некябов в учебных заведениях. То есть, э, есть это был женщина, религиозный протест. Это был религиозный протест. То есть э, они возникали спон, как, как будто бы спонтанно в нескольких и пробовались просто разные темы, я так понимаю. Пробовались Конечно, кем? это все управлялось извне. Извне, вы думаете? Скажем так, недовольство определенной части населения использовалось спецслужбами разных стран. Мировой закулисы. Да. А вы тут не недооцениваете вообще роли внутренних проблем? Внутренние проблемы в Сирии были, во-первых, засуха, многолетняя засуха и недостаток инвестиций в сельское хозяйство. И поэтому вот как раз-таки малообразованное сельское население начало мигрировать в большие города. В больших городах они э, ну, не могли себя найти. Практически это можно сказать, в этом отношении можно Сирию сравнить с Казахстаном. То, что у нас было загублено наше вот, э, скотоводство, сельское хозяйство. Да, и, да. Да, и, и сельское население начало мигрировать вот в Алмату, в Астану. В этом отношении, возможно, можно провести. С сопоставлением мы еще попозже обязательно вернемся. Uh -huh. Какие форматы еще митингов и демонстраций? На какие темы пробовали? Ну, я разговаривала с жителями Алеппо, с жителями Дамаска. Как они мне рассказывали, что это были совершенно малочисленные. В самом начале, там, в марте 2011 года, это были очень малочисленные протесты. И чаще всего они начинались в мечетях. То есть после пятничной службы основная часть верующих покидали мечети, какая-то часть оставалась, и они вот с, с плакатами выходили, перед мечетью выступали, и их снимали в это время журналисты. Это выглядело так. Но на экранах западных СМИ 
Это выглядело так, что какая-то вот прям массовые-массовые протесты. На самом деле это было не так. Не сразу вспыхнули протесты в Алеппо, не сразу вспыхнули протесты в других городах Сирии. В основном это было на юге. Это Дара. речь идет об 11-м годе. Это, да, да, да. Uh -huh. Это речь идет об 11-м годе. Когда уже вот случилось убийство этого мальчика спецслужбами в Сирии, подростки вышли и стали писать на стенах там что-то граффити, арестовали этих подростков. А что они писали? Ну, типа, Баша Раляса, следующая очередь за тобой. Uh -huh. Или твоя очередь. Что-то типа такого. Я точно не могу сказать какие-то там граффити, но что-то или доктор-то следующий, поскольку у него доктор, его основная профессия была до того, как он стал президентом. Он работал в Лондоне, нынешний президент Сирии, до этого работал в Лондоне офтальмологом. С этим мальчиком его убили, да? Его убили. Как его убили? Что убили? Я не хочу об этом говорить, потому что я там не была, я не знаю. Но факт, что он стал знаменем протеста. Он стал знаменем протеста, причем первым его объявила Хиллари Клинтон что вот он лицо сирийских протестов. Но Башар Алясад, насколько я знаю, он встретился с родителями этого мальчика, он принес соболезнования. То есть было видно, что он сопереживал вместе с родителями. Он мгновенно практически вот в этот же день, когда... Ну, очень похоже на это... сакральную жертву. Все это случилось. Мальчик. Я не могу так говорить. Сакральная жертва, жертва, не сакральная жертва. Или это по тупости спецслужб случилось. Я не могу давать оценку этому А событию. когда началась эскалация э, насилия вот, э, в протестах, в митингах, в демонстрациях? Это уже доказано, что вот ныне покойный сенатор Маккейн, он незаконно пересек границу Сирии, встречался там с радикалами, и даже там вот показано на фотографии, Багдади там был, Аль-Багдади, печально известный глава ИГИЛ. И... Запрещенный в Казахстане, между прочим. Да. И не только в Казахстане, но и во многих странах. И э, уже было доказано, что транспортировка оружия велась и через границу Турции, поставлялось оружие. То есть этот конфликт готовился задолго, до 2011 года. Э, об этом, вот о случае том, что лагеря беженцев были готовы до марта 2011 года на границе Турции мне рассказывали, как сирийцы, которые говорили, что раньше у нас не было визы, границы были открыты с Турцией. Мы приезжали, и мы видели эти контейнеры. Мы видели контейнеры на границе с Турцией, спрашивали, что это. А нам говорили, да, тут типа зона свободной торговли будет организована. Уже в 2017 году, когда мы не могли еще попасть в Сирию, но мы поехали в Газиантеп, и э, я расспрашивала таксистов. И тогда таксисты мне подтвердили, что лагеря бежен, контейнеры появились до начала событий на границе э, Сирии и Турции. Там вот Хатай, Газиантеп, вот эта вся э, граница. Расскажите мне об отношении властей э, к протестующим. Как оно менялось? Каково оно было в начале и затем? Сирийцы, находящиеся прямо в Сирии, которые сейчас там, они рассказывают, и те, которых я встречала и разговаривала с ними в лагерях беженцев, они говорят, что нет подавления, сразу не было. Подавления были спровоцированы как раз вот такими вооруженными людьми. Об этом мне рассказал э, Рафик Лютф. Я сделала о нем репортаж. Он прожил 25 лет в США. У него американский паспорт. И он был включен в чат, в WhatsApp, в чат э, ваххабитов, радикалов, которые вербовали журналистов по всему свету, включая BBC, CNN, Аль-Джазира, э, Аль-Арабия, то есть все крупные мировые СМИ. Их вербовали для фабрикации вот этих фейк-СМИ, фейк news о Сирии. Там был... А в чем заключались фейки? Готовить сюжеты, как будто бы это происходит в Сирии, что там людей угнетают, убивают там, и так далее и тому подобное. Но снимались они на территории других стран. В Египте, в Тунисе. Есть подтвержденные где факты угодно. этому. Да-да-да, у Рафика это все абсолютно на его сервере. Он скачал все это с сервера. Куда это все скидывалось? Он скачал всю эту информацию. У него это есть. И он с этим хард-диском приехал в Сирию, пошел в правительство, там, ну, каким-то там с представителями встречался правительство и говорил, смотрите, в Сирии готовится, 
в Сирии готовится вот революция. Это будет вот так, вот так, вот так, вот так. Там даже обсуждалось, где будут расставляться эти снайперы, на крыше, там, в здании домов. Обсуждалось финансирование поставок вооружения. Все абсолютно, и у Рафика все это есть. Ему не поверили. И он уехал обратно в Америку. Когда начались эти все события, и когда стал сбываться вот этот сценарий, который а Рафик когда начались? Когда вот началось насилие? Весна 2012 года, когда начались вот эти вот... А что именно эм, началось? Провокации? Начались, началась стрельба. Перв... Это они, то, что они были спровоцированы из, из толпы, это однозначно. Когда из толпы стали стрелять в армию. Потому что первоначально Почему у армии однозначно? был запрет. Это официальная точка зрения? За... Нет, был официальный указ президента о запрете на применение силы. А были, использовались нелетальные средства? Я не помню ни съемок таких, ни, угу. ни информации такой. Поэтому не берусь сказать. Но были вот эти как раз таки провокативные э -э сюжеты, что камера следует за человеком, в него стреляют, при этом говорят, что выстрелили э -э силы армии, человек падает, его снимает в этот момент. И очень хорошо одна журналистка мне сказала, но как бы я как журналист, я понимаю, каким образом этот человек, снимавший этот кадр знал, что именно сейчас убьют именно этого человека. Может быть совпадение. Ну, в основном, это были, в, основном это были, в основном это были такие вот кадры, да. Но потом эти люди возникали через полгода, через год, через два года. Они возникали в соцсетях живи, живыми. Живые, да. которые были убиты. Да, которые были убиты. Очень интересно. И причем я неоднократно слышала такие истории. Разумеется, жертвы были. И когда э, армия отреагировала, безусловно, подавление было жестоким. Это никто не отрицает. И сам и сирийское правительство само не отрицает этого. Конечно, но опять-таки надо понимать коллективное сознание или инстинкт толпы. Тоже же надо понимать. И первыми кадрами, если посмотреть вот со стороны то, что было показано на сирийском, допустим, да, телевидении. Первыми ведь казнили вот как раз-таки мирных э, людей, э, представителей госслужащих, полицейских. Казнили? Демонстранты. Есть видео, где они там ведут окровавленного э, чиновника какого-то или какого-то ну, представителя власти. Он был э, окровавленным, и они потом его убили на камеры. Это тоже было. То есть, понимаете, там начался такой хаос в какой-то момент, что было уже непонятно, кто первый, кто потом. Но это начался хаос. Люди начали жечь покрышки, там, здания, витрины. То есть начался хаос, начались Но тот беспорядки. случай, когда уже не важно, кто первый начал, да? Да, там начался хаос. Но. И надо было как-то его приводить в порядок. И при этом у демонстрантов появилось оружие, Понимаете? Оружие, когда стало, стали дезертировать солдаты и офицеры из армии, переходить на сторону демонстрантов и стрелять уже в своих... У меня просто складывается впечатление, что вы тяготеете больше к официальной точке зрения вот правительства Сирии. Потому что я вижу, что случилось в Сирии. Бывший премьер-министр Катара официально сделал признание на официальном катарском канале, что его пригласил король Саудовской Аравии и сказал, что вот мы будем убирать Башара Лясада, и мы за тобой, нужно там финансировать группировки. И он так и сказал. Ну, как будто вы снимаете вину вот, с правительства Асада. Я не снимаю вину, я не адвокат Асада. Сходство и различия Казахстана и Сирии. Главное. Ну, безусловно, то, что Сирия так же, как и Казахстан, Многоконфессиональная и мультинациональная страна. То есть там этнические как бы, представители разных этнических групп, их очень много. И вот то, что ну, вот удалось... Профессиональные противоречия там же сильнее, а в Казахстане не так сильные же. Ну, вы знаете, их же не было до этого. До этого Но конфликта они, они да. жили Но, видимо, в мире лат веками. Были. Веками. Ну, то есть там представители всех трех религий иудеи, мусульмане, христиане. Это же колыбель всех религий. 
И они там жили прекрасно. И я разговариваю когда с ирийцем, они говорили, что мы никогда не спрашивали друг друга, какой религии мы принадлежим. И вы знаете, дело в том, что надо же понимать, что несмотря на то, что в Конституции это закреплено основным законом Сирии, что ислам – это основная религия, что президент должен быть мусульманином, но при этом в Конституции гарантированы права всех других религиозных конфессий. конфессий. И в этом-то и разница. Мы светская страна, а там конституционно закреплено, что роль религии в государстве. Но при этом они абсолютно спокойны. Мне даже говорили, знаете, что некоторые сирийцы, что если мы не успевали на намаз, мусульмане говорили, если мы не успеваем на намаз, мы могли зайти помолиться в церковь. Намаз сотворить в церкви? Да. Очень интересно. Ц... Мусульмане говорили, что это совершенно... И вот была уникальная история. Анастасия Попова, российская журналистка, Попова, по-моему, если я не ошибаюсь в фамилии, она брала интервью у одной женщины, у которой убили сына. Женщина рассказывала, что когда принесли сына тело, привезли домой, она увидела, что все ступни его изрезаны. Почему? Бой, в котором он погиб, велся в церкви. Все стекла были выбиты. И пол в церкви был усыпан осколками. Но ее сын, мусульманин, он не мог зайти Абутен. Абутен. в храм Бога. Какие еще сходства? Видимо, то, сирийская что... армия. В сирийской армии служат представители абсолютно всех конфессий. Там есть и друзы, там есть ассирийцы, христиане. То есть они защищают одну общую... Э Родину. И самое главное, вот я, что, что там надо понимать, идеология какая? Партия БААС – это арабский социализм. Ну, она межрегионально существовала, существовала в Магрибе, да, в арабских странах. В Ираке. А, светская да, партия. То, что меж... как раз-таки да, вот и радикалам они нравятся. А, понимаете? Почти... Людям же надо как? Э, тем, кто э, заинтересован в том, чтобы никогда не было мира на Ближнем Востоке или еще где-то еще, обязательно нужно делить людей. Должно быть разъединение на религии, на национальность. Дальше по сходствам. Очевидно, Казахстан, как и Сирия, территория для транспортировки углеводородов. То есть да. это означает да. такая же, такой же узел, сплетенный геополитических раз, различных интересов. Да. Какие еще сходства? Относительно светская страна все равно. Несмотря на то, что ислам закреплен как основная религия, Абсолютно женщины есть из... Я ходила там с непокрытой головой. Абсолютно. И много видела не женщин. Не Афганистан, мягко говоря. Не Афганистан и не Иран. Женщины ходят абсолютно свободно. В коротких платьях я видела в ресторане. На каблуках. Куричьими кальян. Акмарал, вы говорили, что Казахстан из-за сталинского процесса извлек для себя а, некие сирийские уроки. Какие именно ж уроки? Что он извлек? Ну, мне кажется, во-первых, это борьба с радикалами. Я думаю, что наши спецслужбы все-таки каким-то образом вели там какие-то разговоры с сирийской делегацией. И ну, не, не обо всем же говорится публично. Есть какие-то уроки, которые извлекаются и усваивается. Но один из уроков, который бы мне бы хотелось, чтобы был извлечен, это то, о чем мало кто говорит тоже в контексте Сирии, что никогда в Сирии за все годы войны не отключался интернет. Ни разу. Ни разу. Ну, то есть там были какие-то техногенные причины, но там падали там эти столбы электрические. Подождите, вот социальные сети а их распространение, то есть интернет, назывались чуть ли не главной причиной вообще всей арабской весны. Да? А тут вы говорите, что в Сирии за все эти годы, то есть правительство не рассматривало как угрозу интернет? Нет, я думаю, что наоборот, правительство использовало именно вот эту открытость интернета в том плане, что сирийцы, которые находились внутри Сирии, они могли видеть, что, как описывают события в Сирии, иностранные журналисты. И именно вот эта информационная война, которая была начата там, даже задолго до 2011 года постепенно, и все, что продолжалось в течение всех этих лет, 
Сирийцы могли видеть и понимать, что происходит. То есть у них четкое понимание. Они рассматривают те, я говорю сейчас о сирийцах, которые живут там, которые остались там, не эмигрировали, не погибли, там, не вступили в ряды оппозиции. А те, то население, а их все-таки большинство, об этом надо помнить, это большинство те, кто защищают Сирию, ту Сирию, которую они знали до войны. Ну, для меня это очень интересный факт. И, значит, даже Башар Асад оказался умнее некоторых. Нет, давай, нет давайте, давайте мы воздержимся от таких. Мне, мне не нравится, когда вы уходите в эту сторону и начинаете сразу же э, негатив. Давайте так. Это давай. самый, что ли, на есть позитив. То есть интернет не является угрозой, это может быть... Почему? Э... Он может быть угрозой? Да. Запросто фейк-ньюс сформировать как? Правительство не, не рассматривает его как угрозу. Это может быть, для меня это вообще главный, э, может быть, вывод и то, как нашли вот сегодняшние беседы. Интернет, так же, как и любой яд, он может быть полезен, он может принести смерть. Я говорю о том, что блокировать его бессмысленно. Конечно. То, что блокировать вот. бессмысленно. Так, свинья для... грязь найдет, так пользователь обязательно найдет нужную ему информацию. Нет, вот, вот здесь, вот здесь я, возможно, с вами соглашусь, что блокировать интернет бессмысленно. Это как идти против прогресса. И делать кое-что против ветра. В прошлом году у нас был подъем митингового движения в Казахстане, да? И как раз 7 февраля в этом году уже по, по какому-то совпадению с началом курдайских событий был опубликован законопроект о мирных собраниях. Мы не раз в Гиперборе обращались к этой теме. Запретительный, угнетающий, пугающий закон, где вот первородное право Человека на, мир, на мирные именно собрания, оно фактически аннулируется. Я очень хорошо запомнила разговор с сирийским молодым человеком, который сейчас проживает в Швеции. И он рассказал мне, что увидел протесты, когда он впервые увидел протесты в Швеции. Он сказал, ты не представляешь, у меня началась паническая атака когда я увидел толпу. Почему? Я вспомнил протесты в Сирии, и я испугался. Почему? Я не понял. Я представил, что сейчас начнут здесь э, крошить, жечь покрышки, переворачивать машины. Я испугался насилия. Но эти люди совершенно спокойно прошли по улице, со своими вы, вы, выкрикнули свои лозунги, несли эти плакаты, и на этом все закончилось. То есть тут действительно, я с вами согласна, что должна быть культура протестов. Ну вот у вашего знакомого, у него такая э, стойкая коннотация, что митинг – это обязательно погромы. У нашей власти точно такое, такая же аналогия, что обязательно закончится вот этим. Хотя за весь вот прошлый год ну, ни одного немирного э, митинга или акции протеста не было. Но ведь нельзя же исключать, что эти акции, к которым призывают из-за рубежа, что они будут спровоцированы на насилие. Как вот этого избежать? Мне кажется, здесь больше страх того, что эти мирные акции перерастут в э, какие-то, э, знаете, вот насильственные, это, в неуправляемые вот, движения вот вы... из-за инстинкта толпы. Вот Хорошо, скажите мне, как избежать этого? Вот вы озвучиваете как раз вот мысли власти, которые изобретают вот такие законопроекты. Нет, я вы... не озвучиваю мысли власти. Я просто вижу, к чему привели мирные протесты, переросшие в насильственные в Сирии. Вот вы говорите, когда как... я оказалась в разрушенном Алеппо и Хомсе, когда я видела эти разрушенные дома, знаете, э, я думаю, что не только я, но и многие сирийцы сейчас жалеют о том, что они Аппарал, выходили на эти вот акции. Вы сказали о культуре значит, митингов, да? Как эту культуру, извините, воспитать, если вот в Алмате, в нашем городе, не было вообще никаких митингов, запрещались все 11 лет. Не, с этим я согласна, что пар надо, надо давать, пар выпускать. С 30, выпускать. 31 мая 2008 года до 
30 июня 2019 года, когда был первый митинг вот за Сараркой за вот эти 11 лет. Нет, я согласна, что митинги должны быть, выражение должно быть. И обеспечивать безусловно их безопасность правительство должно. Правительство. Я согласна. А в этом законопроекте вся ответственность за безопасность, она возложена на организаторов митинга. Ну, я не участвовала в разработке этого законопроекта. Это я на вас ответственность эту не взывали. Для меня, да, для меня это непонятно. С моей точки зрения, мне кажется, да. Я могу признать, что ну, с моей нас, точки зрения ну, правительство главное, должно обеспечивать безопасность. вот это первородное право. Нет, ну давайте мы не будем говорил. опускаться, вот знаете, в критику канала все Давайте не все будем опускаться, опускается. давайте до критики поднимемся, Нет, возвысимся. до критики именно. До критики, но не... Как, как, как бы это правильно выразить? Называйте меня, вы меня называли негативщиком. Негативщиком. До да. негатива. Давайте не будем, давайте будем на достойном уровне А как отличить критиковать негатив от, от норма, обычной озабоченности вообще, от, от негатив, тревоги? Ну, во-первых, мне кажется, все-таки, когда вот мы же сейчас с вами разговариваем, да, мы да. же разговариваем, проявляя уважение друг к другу, да. и мне кажется, это уважение должно быть взаимным. Когда появляются, знаете, какие-то вот названия у видеороликов оппозиционных, какие-то там стишки пошлые абсолютно, мне кажется, это уже не, не оппозиция, а какой-то вот совсем бульварный уровень. Да? Говорим... Или когда постоянно концентрируемся мы только на отрицательном. Это тоже неправильно. А что делать, если а, власть оппонирующих а, ей людей рассматривает как, как потенциальных каких-то вредителей? Я не думаю, что это прям так происходит. Мне кажется, власть сама боится. Вот, вот именно. Понимаете, это, это вот, вот, сказали, мне кажется, да. власть сама боится, что ей когда-то придется применить силу, когда-то придется применить оружие, когда-то придется пролить кровь. Мне кажется, опыт Жанна был настолько болезненным для всех абсолютно. И мне кажется, нам нужно сохранить вот это ощущение э, разъединения. Мне кажется, всем нужно сохранить чувство достоинства. Разъединение, вы сказали? Разъединение. Сохранить чувство нет, разъединения? Нет, нет, нет. Сохранить чувство опасности разъединения. Самое главное, вот этот раздор, чтобы не возник, чтобы все равно был абсолютно конструктивный, адекватный диалог между властью и народом, между властью там и так называемой оппозицией, потому что я не вижу, что у нас есть какая-то конструктивная оппозиция. Вот честно Ну вот скажу. у нас диалог этот наметился в прошлом году, да, и он продолжается по детским э, темам, больше всего по экологии, да. Но когда касается э, политических вопросов, да, э, политической модернизации, либез, либерализации, без которой, ну, никуда уже мы в тупик зашли, да, то начинаются выскакивают вот такие законопроекты, неизвестно с какого дуба упавшие, понимаете, где... Ну вот, 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 вот это вот ваше. Откат... Неизвестно, откуда с дуба упавшие. Ну, из вы считаете, вы считаете, это, развитие, вы считаете ну, это в смысле вот это цивилизованная не, форма ведения это... диалога? Я ну, не считаю так. Полгода работал над Советом общественного доверия, говорили, что будет прогрессивный закон, и вот тебе на вот то, что мы получили. Ну, мне кажется, нам всем нужно набраться терпения. Как у власти, так и у... Э, нас как бы все равно именно в, в части ведения вот такого диалога. Я не говорю терпение и терпеть что то, то очень, что происходит. Очень Нет. в туалет стоит несколько лет, да, и людям говорят, ну наберитесь терпения, наконец-то, потерпите немножко. А вот еще вопрос по поводу митинга. То есть мы говорили, что митинги разрешались мирные, и не было э, вооруженного насилия со стороны армии и так далее, да? То есть этот некий период был, да. пока не начались э, провокации, пока они с, не стали немирными, эти митинги, да. правильно? Значит, правительство тоже не боялось митингов? Значит, оно признавало за людьми это право да, на конечно. высказывание, да? Уличное, да. публичное. Президент Сирии даже пошел на уступки определенные. Там была отменена статья какая-то в Конституции. По поводу, чего? По, поводу пар... по поводу лидирующей роли партии БАС. Ага. Ну, то есть там были внесены уже в тот период, когда шли 
переговоры между правительством и, и протестующими, там был, был ряд прям каких-то уступок. А уступки, да, да, конечно, угу. было, было, было. Просто это опять не освещалось опять-таки угу. э, в мировых СМИ. Это уже другой вопрос. То есть и потом уже после этого да. конфликт перешел да. в стадию да, да, эскалации да. насилия. Да. Да? да. В Сирии ответственность за порядок на митингах э, несла же армия. Безусловно. Не организаторы. Этих, Безусловно. Да? Безусловно. Я думаю, это везде, в любой стране. В любой стране ответственность за порядок несет правительство. А там были какие-то строго определенные места, там резервации для проведения? Ой, вот этого я не знаю. Не знаете, да? Не знаю, честно. Ну, судя по тому, что... Ну, не знаю, вот то, что я знаю, что там какие-то митинги в основном начинались в мечетях. Угу что вот первоначально все протесты... Но это же, они не были, не были определены как, как строго отведенные места. Ну, это были митинга, определены да. именно вот это и объясняет характер, что и mm -hmm. не только митинги, но и склады оружия потом были а, вот. найдены в мечетях. Поэтому, как это назвать, кем были, были определены эти места, это уже вопрос другой. Акурал, вы признаете, что в Казахстане есть риски того же, что может, что может случиться то же самое, что в Сирии? И если да, то в чем, вот какие это риски? Признаю. И я думаю, да, могут быть не только на, не только на опыте Сирии, на опыте Лив, Ливии также. Потому что вот буквально недавно смотрела репортаж, сейчас же начинают все это разбираться, что как произошло. Выяснилось, что сами ливийцы это говорят, что первыми, кто против Каддафи поднял все эти протесты, это были вооруженные люди, которые были уже, жили среди них. Среди ливийцев жили эти люди. Я больше опасаюсь, например, вот для меня, как, после э, изучения всего опыта сирийского, для меня более страшна радикализация ислама в Казахстане. Вот эти вот спящие, э, так сказать, ячейки, которые вроде бы как э, ходят в мечеть в одну и ту же, может быть, с нормальными верующими, да, живут спокойно, ходят между нами. Ну, а, в есть, да? момент, да. а в какой-то момент... Понимаете, границы тоже, мы не можем говорить, что такие огромные границы, что они все защищены, да? Оружие. Насколько вот, как это оружие оказалось в Курдае, там, да, у людей? Опять-таки приехали, говорят, какие-то вооруженные люди. Как? Кто? Что? Ну, вот кто может гарантировать, что вот эти люди, которые, прежде всего, неграмотные люди, которым запудрили голову всевозможными радикальными идеями. Ведь вы представляете, как это так? Вы могли представить, чтобы из Казахстана уехали воевать в Сирию за ИГИЛ? Ну как? Вот это же люди, которые жили вместе с нами, Я рядом. Я представлял, что и беженцы будут из Казахстана. Ну вот, понимаете? А вот чтобы этого не было, как это сделать? Как? Неграмотно вы сказали, это дефицит образования, да? Абсолютно. Вы имеете в виду религиозное образование или вообще и религиозное, и общее образование. Безусловно, общее образование просто страшно. Какие уроки еще? Ну, прежде всего, конечно, это то, что как легко можно, как легко можно нарушить мир. Как легко можно посеять рознь. Вы понимаете, ведь сирийцы, они говорят на одном языке, на арабском. А мы тут говорим на разных языках. У нас есть казахский, у нас есть русский. Корейцы, я думаю, в семье говорят там дунгани те же, уйгуры. Все-таки они же в семьях у нас узбеки. Но все равно каждый еще знает, каждая этническая группа знает свой язык. Как-то в дома, наверное, они в быту говорят. Но даже то, что мы вот разговариваем до сих пор, у нас споры. Кириллица, латиница, русский, казахский – даже нацию, которая говорила на, из... на одном языке, смогли разделить, используя религиозный повод, что большинство... страна, в которой большинство сунниты, возглавляет... Алавит. Руководит... Руководят алавиты. 
Вы имеете в виду, что э, Казахстан может расставить языковой вопрос? И языковой, и религиозный. Если захотят внешние силы, к чему я вас все время подводила, что нельзя в отрыве от геополитики рассматривать. Э, ведь э, Китай и Россия в э, доктрине безопасности США прописаны как противники. Понимаете? И э, использовать Казахстан как страну, которая находится между этими двумя странами, могут, могут не только Соединенные Штаты. Россия может использовать нас против Китая. Китай может использовать в своей. Сейчас они партнеры, но никто не знает, что может быть в будущем, когда, допустим, они начнут делить сферы влияния уже. Казахстан тоже может быть использован в любой из этих стран. Там Турция, возникают у них амбиции, да, у турецкой элиты возникают амбиции по восстановлению Османской империи, может быть, по ее расширению, там, тюркоязычных, там, возможно. Это я говорю гипотетически, но... Многие думают, такая корова нужна самому. Вот, понимаете, и поэтому, конечно, мы не можем рассматривать любые события, которые происходят у нас негативные, Вырывать их из контекста общемировых. Но Нет. кивать только на них мы тоже не можем. Конечно. Мы должны... Безусловно, безусловно. И, наконец, повернуться с фасада во внутренний двор, посмотреть, что делается дома, заняться, наконец, этими телами на собственной кухне. Но главное, мне кажется, все равно избегать негатива. Негатива нужно все равно... Слушай, на вашем родном Хабар-24 там этого позитива будет вот выше крыши. Для меня, я сижу на позитиве, это все, я сижу там на Герыче, да, или на стакане сижу. Нормальный человек, он должен критично все воспринимать. Нет, ну, во-первых... Тем более, э... во всем сомневаться, это вообще моя профессия, журналистов. Нет, ну, во-первых, я фрилансер. Я все-таки пытаюсь сделать независимую журналистику. И не могу сказать, что прям я в свете хабара все освещаю. Нет, это не Нет. так. У меня споры все, с тех пор, как я начала делать репортажи из Сирии, у меня происходили споры и с редакцией хабара, и с ребятами, с которыми там непосредственно я готовлю эти когда репортажи. И... Оппонировать власти – это моя профессия. Это не значит быть негативщиком, а во всем сомневаться. Но, негатив, да. но включать негатив, включать полный негатив и не признавать, вообще не видеть э, каких-то положительных моментов, это тоже неправильно. Ну, за положительные это. Потому Другой что, департамент Потому что это. можно увести в такую, извините, в такой негатив увести, из которого потом трудно будет выбраться. Значит, э, негатив происходит вообще не от журналистов, а он происходит от того, нет, что не решается нет, проблема. Нет, вот. нет, нет. Я считаю, что это... Я считаю, что это от многого происходит. Это несколько факторов. Но если видеть... Вот, например, вот, например, когда я приезжаю в Сирию и разговариваю с ними там, с сирийцами, любых сирийцев спроси, они ответят тебе, альхамду лила, все хорошо. На улицах я подходила, спрашивала, альхамду лила, все хорошо. Мы пережили эту войну, все прекрасно. Мы э, восстановим Сирию. У нас все хорошо, у нас все хорошо. И не только сирийцы, русские жены сирийцы даже так говорят, понимаете? У нас точно так же говорят с этим, с, с Руханин Жагуру, которым чай насыпают. Нет, ну у нас не так, у нас все говорят плохо. Пойдешь в салон э, красоты, в очереди будешь стоять. С таксистами будешь разговаривать. Мы плохо, 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 все плохо. Что вы снимаете сейчас? Сейчас я заканчиваю монтаж. Мы заканчиваем. Моя компания Сезар Films Production. Заканчиваем мы монтаж и собираемся заявить этот фильм на Московском кинофестивале о русских женах сирийцев. Интересно будет посмотреть. Я думаю, что он такой. Мне нравится то, что я сняла. Спасибо большое. Пожалуйста. И вам спасибо за то, что пригласили. В начале марта на Всемирном женском экономическом форуме в Каире Акмарал Баталова была удостоена диплома за объективное освещение гуманитарного кризиса в Сирии. Посмотрели 
Пишите, что думаете в комментариях. Ссылки на фильмы и сюжеты Акмала Баталовы вы найдете в описании. Ставьте лайк, нажмите на колокольчик, подписывайтесь на канал и оставляйте ссылки на это видео в своих социальных сетях. Пока!